இன்னைக்கு நம்ம பேச போறது பெண்களை பத்தி தாங்க அதுவும் ஸ்பெஷலா கர்ப்பிணி பெண்களை பத்தி பேச போறோம் சோ கர்ப்பிணி பெண்கள் என்ன மாதிரி ஃபுட் எடுத்துக்கலாம் என்ன வேலைகள் எல்லாம் செய்யலாம் எதெல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்றத பத்தி பார்க்க போறோம் சோ பிரெக்னன்சிக்கு முன்னாடி ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் இல்ல சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடி நம்ம பிரெக்னன்சிய பிளான் பண்ணிக்கிறது ரொம்பவே நல்லது சோ என்ன மாதிரியான பிளானிங் எல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உங்களோட ஹிப் போன்ஸ ஸ்ட்ரென்தன் பண்றது ரொம்ப நல்லது பிளஸ் வந்து நம்ம அயன் டெஃபிஷியன்சியா இருக்குமா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாக்டர் கிட்ட முன்னாடியே செக் பண்ணிக்கிறது இல்ல ஹீமோகுளோபின் டெஸ்ட் எடுத்துக்கிறது இன்னுமே நல்லது சோ அதை ஈக்குவலைஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் பிரெக்னன்சிய வந்து ஸ்டார்ட் பண்றது இன்னுமே நல்லா இருக்கும் பிளஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸ் ட்ரை மினிஸ்டர்ல என்னென்ன மாதிரியான ஃபுட் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு <laughs> விட்டமின் டி த்ரீ பார்த்தோம்னா நிறைய உணவுல கிடையாது மஷ்ரூம்ல மட்டும்தான் விட்டமின் டி த்ரீ வந்து அதிகமா இருக்கு அடுத்ததா அடுத்த ட்ரை மினிஸ்டருக்கு என்னென்னலாம் பிளான் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சின்னதா நம்ம எக்ஸசைஸ் எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்றது இன்னுமே நல்லது லைக் வந்து ஹிப் ஸ்ட்ரென்தனிங் எக்ஸசைஸ் பண்றது நல்லது அது மட்டும் இல்லாம ஜென்ரலாவே நம்மளோட லைக் வந்து டம்மி வந்து அதிகமாகும் போது என்ன ஆகும்னா பேக் பெயின் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அதுவும் ஸ்பெஷலா பிரெக்னன்சி டைம்ல வந்து நம்ம லெவன் கேஜி அளவுக்கு நம்மளோட பாடி வந்து வெயிட் போட்டுட்டே போகும் சோ அதுல வந்து த்ரீ கேஜி அதாவது ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் டு த்ரீ கேஜி வந்து நம்மளோட குழந்தைங்களோட பேபியோட வெயிட்னு சொல்லலாம் சோ ரிமைனிங் வந்து பிளாசன்டா அம்னியாட்டிக் ஃபுளோயிட பிளஸ் வந்து நம்மளோட பாடியோட மசில்ஸோட மசில்ஸ் மட்டும் பாடியோட வெயிட்னு சொல்லலாம் சோ அந்த வெயிட்ட வந்து அதிகமாகும் போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தோம்னா லைக் வந்து நம்மளோட வயிறு வந்து பெருசாக ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளோட வெயிட் பேரிங் வந்து பேக் போனை வந்து அஃபெக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ பேக் மசில்ஸும் பேக் போன்ஸ் அதாவது லம்பர் ரீஜியன் ஸ்பெஷலாக வந்து அஃபெக்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதை எப்படி தவிர்க்கிறதுன்னு பார்த்தோம்னா குனிஞ்சு எந்த வேலையும் அதிகமாக செய்யறது நல்லது கிடையாது ஸோ குனிஞ்சு எடுக்காம எந்த ஒரு பொருளையும் எடுக்கிறோம் அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்மளுடைய முட்டி ரெண்டையும் மடக்கி கீழே உட்காந்து எடுக்கிறது இன்னுமே நல்லது சின்னதாக உட்காந்து எந்திரிக்கிற மாதிரி பேக் ஸ்ட்ரென்தனிங் எக்ஸசைஸ் கொடுக்கறது இன்னும் <laughs> அடுத்ததா பார்த்தோம்னா நம்ம தூங்குற பொசிஷன் ஏன் வந்து பிரெக்னன்சி டைம்ல இல்ல ஆப்டர் டெலிவரி வந்து பேக் பெயின் வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளோட பேக்கினுடைய கர்வ் வந்து மாறி போயிடும் சோ நம்மளோட அதை ஸ்ட்ரென்தன் பண்றதுக்கான எக்ஸசைஸ் அது மட்டும் இல்லாம நம்மளோட பொசிஷன்ஸும் ரொம்பவே முக்கியமா இருக்கும் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம தூங்கும் போது லெப்ட் சைட்ல தூங்குறது ரொம்ப நல்லது அப்படி தூங்கும் போது முட்டிக்கு ரெண்டுக்கும் நடுவுல பில்லோ வச்சுட்டு தூங்கினோம்னா நம்மளோட பேக் போன் வந்து கொஞ்சம் சப்போர்ட்டா இருக்கும் அடுத்ததான் ஒரு தேர்ட் ஃபோர்த் தேர்ட் ட்ரை மினிஸ்ட் அப்ப பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய லோ பேக் இன்னுமே வந்து வெயிட் கூட கூட இன்னுமே அஃபெக்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் சோ உட்காரும் போது என்ன பண்றோம்னா காலுக்கு சேர்ல உட்காரும் போது கால் வந்து ஒரு ஸ்டூல்ல வந்து சப்போர்ட் பண்ணி உட்காரது இன்னுமே நல்லது அது மட்டும் இல்லாம பேக்ல வந்து ஒரு பில்லோ வச்சுக்கிறது நல்லது அது வந்து பேக் போனை வந்து சப்போர்ட் பண்ணும் சோ அடுத்ததா அயன் ரிச் என்னென்ன ஃபுட் அப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பீட்ரூட் மற்றும் கேரட் அப்புறம் அருகம்பில் ஜூஸ் இதெல்லாமே சாப்பிடுறது ரொம்ப நல்லது ஏன்னு கேட்டோம்னா பீட்ரூட்ல அதிகமான ஆர்பிசி செல்ஸ வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு உதவியா இருக்கும் பீட்ரூட்ட அதுக்கப்புறம் கேரட் வந்து விட்டமின் சி ரிச் அதனால அதுவுமே கால்சியம் அண்ட் அயன் அப்சார்ப்ஷனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அதுக்கடுத்துதான் அருகம்பில் பார்த்தோம்னா நம்மளோட ஆர்பிசி கவுன்ஸ இன்க்ரீஸ் பண்றதும் இல்லாம நம்மளோட இம்யூனிட்டி பவர் அதிகப்படுத்துறதுக்கும் உதவியா இருக்கும் கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சோ இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா நீங்களும் சரி உங்களோட பேபியும் சரி ரொம்ப ஹெல்த்தியா இருப்பீங்க சோ இதே மாதிரி ஒரு நல்ல இன்ஃபர்மேஷனோட சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ